সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই এটিএন বাংলার বাহারি রান্নায় আমি আফরোজা নাজমিন সুমি আমাদের সব সময় চেষ্টা থাকে নতুন নতুন কিছু রেসিপি আপনাদেরকে দেখানোর আবার হারিয়ে গেছে এমন কিছু রেসিপি নিয়েও কিন্তু আমরা হাজির হয়ে যাই আজকের বাহারি রান্নাটাকে সাজিয়েছি আমরা একটু সেভাবে চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই রয়েছে প্রিয় মুখ পর্ব প্রিয় মুখ পর্বের আজকের অতিথি সাংবাদিক এবং নৃত্যশিল্পী শর্মিলা বসু ঠাকুর দিদি তোমাকে স্বাগত জানাই বাহারি রান্নায় খুব ভালো লাগছে এসে কি খবর পৃথিবীর ব্যস্ততম মহিলা আমার তো খুবই ভালো লাগছে তোমাকে কাছে পেয়ে তো তোমার কেমন লাগছে বাংলাদেশ এসে আমার খুব ভালো যদিও প্রথমবার নয় কিন্তু এই সময় নববর্ষের সময় এই প্রথম আসা এবং খুব সুন্দর সারা শহর একটা কার্নিভালের রূপ নিয়েছে খুব খুব আনন্দ করছি আমার দর্শকদের জন্য তুমি কি নিয়ে এসেছো আমি আজকে করব খুব পুরনো একটা রেসিপি রুই কমলা কমলা লেবুর রস দিয়ে রুই মাছ দর্শক একটু বলে আসি কি কি লাগছে হ্যাঁ চলুন দর্শক আমরা দেখে আসি রুই কমলা করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে রুই কমলা করতে আমাদের লাগছে রুই মাছ কমলা লেবুর রস হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা কাঁচা মরিচ গরম মশলা লেবুর রস চিনি লবণ এবং তেল দেখে নিলেন তো এবার সরাসরি রান্নাতে চলে যাচ্ছে দিদি কি করতে হবে প্রথমে আছে এখানে রুই মাছ রুই মাছটা একটু সাঁতলে নিতে হবে তেলে একটুখানি গ্যাসটা জেলে তেলটা দিলে ততক্ষণে আমি একটু মাছে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এরপর একটু নুন স্বাদ অনুযায়ী লবণ স্বাদ অনুযায়ী একটু মেখে দিলে ভালো হয় আচ্ছা তুমি তেল দিয়ে আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি মাছ রান্নার একটা হচ্ছে যত টাটকা মাছ হয় তত সেটা খেতে খুব ভালো স্বাদ হয় আর আমার রান্নার একটা আমি চেষ্টা করি যে কোনো পদেই যেটা বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টের যেটা বেসিক জিনিস যে কোনো উপকরণের যেটা একদম মূল জিনিস সেই স্বাদটা যাতে বজায় রেখে করা যায় অনেক বেশি মশলায় যদি আমরা মানে প্রলেপ দিই তাহলে আসল স্বাদটা চলে যায় সেইটা আমি চেষ্টা করি যাতে না হয় এবারে আমরা একটু ফোড়ন দেব যে কোনো রান্নার শুরু তো হচ্ছে ফোড়ন দিয়ে একটু গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিলে ভালো হয় আর অল্প তেলে অল্প তেলে কারণ যেহেতু মাছ ভাজা আছে আর কোনো রান্নাতেই খুব বেশি তেল দিয়ে রান্না করতে আমার ভালো লাগে না তাহলে স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায় দুটো একটা রান্না ছাড়া যেগুলোতে বেশি তেল রান্না নিয়ে একটা বই আছে আমি জানি আচ্ছা এবারে আমি একটু গোটা গরম মশলা ফোড়নে দিচ্ছি একটু ট্রান্সপারেন্ট হয়ে আসলে একটু সুগন্ধ বেরোলে এবং এই যে 
এই স্তরটা রান্নার এই পর্বটা হচ্ছে যে কোনো রান্নার স্বাদের মূল স্তর যত কম আছে একটু ধীরে ধীরে করা যায় যদিও আমাদের একটু সময়ের তারা এখানে থাকে কিন্তু মানে আমি বলে দিচ্ছি দর্শকদের এই কারণে যে যে কোনো রান্নারই কিন্তু মূল ব্যাপার হলো যত সময় দেওয়া যাবে তাকে যত তোয়াজ করা যাবে মশলাপাতিদের তত সেও সুস্বাদু হয়ে উঠবে কাজেই একটু সময় ধরে করা একটু করতে থাক তুই আমি ততক্ষণে মশলাটা গুলে নিচ্ছি এখানে আছে আদা বাটা তার সঙ্গে আমি একটু দিলাম লাল লঙ্কা গুঁড়ো হলুদ যদিও মাখা আছে সামান্য একটু দিচ্ছি এবং একটু জল দিলাম মশলাটা একটু গুলে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে চট করে গরম তেলে মশলাটা দিলে শুধু জল ছাড়া পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কাজেই একটু গুলে নিলে সুস্বাদু হবে তোমার রান্নার বইয়ের পাশাপাশি আর কি আমি জানি মানে লেখালেখি করো অনেক কিছু কি কি লিখতে আমি খুব ভালোবাসি বেড়ানো বেড়াতে ভালোবাসি যেহেতু সুতরাং বেড়ানোর ট্রাভেলগ লিখতে আমার খুব ভালো লাগে যে কোনো অন্যান্য যে কোনো সামাজিক বিষয় নিয়ে আমার লিখতে ভালো লাগে নানান রকম ভাবনা চিন্তা যেগুলো ক্রিস ক্রস করে সেই সবগুলো নিয়ে নিজের ভাবনাটা প্রকাশ করার জন্য নানা বিষয় নিয়েই আমি লেখালেখি করতে আমি দর্শকদের এখানে একটু বলে রাখে আমাদের সাথে আজকে যে দিদি আছেন শর্মিলা বসু ঠাকুর আমরা অনেকে হয়তো চিনি সানন্দ পত্রিকা সেই সানন্দ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে উনি এতদিন কর্মরত ছিলেন কিছুদিন হলো অবসর নিয়েছেন তো অনেকেরই আমার যেমন রান্নার শুরুটা আগ্রহ কিন্তু এসেছিলো সানন্দ পত্রিকা দেখে সত্যি কথা যে রান্নার রেসিপিগুলো খুব আকর্ষণ করতো তারপরে কিন্তু রান্নাটা শেখার শুরু তোমার শুরুটা কোথা থেকে দিদি রান্না শেখা আমার রান্নার শুরু আমার বাড়িতে আমার মা খুব ভালো রান্না করতেন আমার দিদা ঠাকুমা সকলেই খুব ভালো রান্না করতেন এবং আমার শুধু রান্না নয় আমার মামা বাড়িতেই ভীষণ রকমের একটা শৈল্পিক পরিবেশ ছিল সংস্কৃতি মনস্ক পরিবার বলতে যা বোঝায় সেখানে নানান সাহিত্যিক কবি লেখক তারা আসতেন গল্প শুনেছি সেগুলো আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি তো কারণ তখন আমি জন্মাইনি কিন্তু আমি শুনেছি আমার দাদুর কাছে কাজী নজরুল ইসলাম কবি জাসিম উদ্দিন এরা সব আসতেন এবং আমার দিদার হাতের রান্না তাদের খুব প্রিয় ছিল দিদার হাতে চিড়ে ভাজা খাওয়ার জন্য তারা নাকি বসে থাকতেন তোমার তো দাদা বাড়ি তো বাংলাদেশে হ্যাঁ আমার বাপের বাড়ি হচ্ছে ঢাকা বিক্রমপুরে আর আমার শ্বশুর বাড়ি সিলেট এরপরে দিদি কি দিতে হবে এরপরে একটু আমি চিনি দেব আচ্ছা একটু মশলা কষার সময় চিনি দিলে রংটা ভালো হয় আর কি আর এই রান্নাতে একটু চিনি পড়বে আরও কারণ যেহেতু আমরা কমলালেবুর রস দেব কাজে টক মিষ্টি স্বাদটার জন্য একটু চিনি দিলে ভালো হয় দিদি মশলা তো মনে হয় কষানো হয়ে গেছে রংটা দেখে আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ পাকার আধুনি সুতরাং তুমি দেখে বুঝেছ আমি শুকেও বুঝলাম যে সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে এবার একটু আমাদের জল দিতে হবে আচ্ছা আমি জানি তুমি খুব ভালো নাচ করো সময় কখন পাও আসলে সবকিছুই খুব ভালোবাসি সেই জন্য বোধ হয় ওই ভালোবাসার থেকে মানে সময়টা খানিকটা বার করে নিয়ে আর অতটা ক্লান্ত হই না ভালোবাসার কাজ দেখবি যদি করা যায় সে তুই খুব ভালো করে জানিস উদয়াস্ত যেরকম ছুটে বেড়াস ওই প্যাশন থেকে করা হয় বলে বোধ হয় অতটা মানে ক্লান্ত আমি ওড়িশি নাচ করি হ্যাঁ ক্লাসিক্যাল ডান্স ছোটোবেলা থেকেই শিখেছি আর অনেক পারফর্মও করেছি একটা সময় এখন শেখাই কিন্তু সেই পুরোপুরি হয়তো পারফরমেন্সে পড়াশোনা করেছিল তো ফিলোসফি নিয়ে ফিলোসফি নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে আমি একটু অ্যাড করে দিই তুমি গোল্ড মেডেলও পেয়েছো অনার্স মাস্টার্স তো আমার কাছে মনে হয় যে যারা পড়াশোনার দিকে ফোকাস তারা হয়তো অন্য দিক থেকে একটু সরে আসে কিন্তু তুমি আবার সাংস্কৃতিক চর্চা রান্না বান্না ওই আমার সমস্যা একটা হচ্ছে যে জীবনের সব কিছুতেই আমার ভীষণ উৎসাহ যা কিছু ভালো তাই আমার করতে ভালো লাগে এবারে আমি একটু কমলালেবুর রসটা দিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা ফ্রেশ কমলালেবুর রস ব্যবহার করেছি যখন কমলালেবুর সিজন নয় তখন কিন্তু 
এমনি আমরা যেটা টেট্রা প্যাকেট জুস আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারি তবে ফ্রেশ জুসের কখনো বিকল্প নেই সেটা তো খুব স্বাভাবিকভাবেই সত্যি কাঁচা মরিচ দেব একটু আর লেবুর রস লেবুর রস একটু অ্যাড করব চিনিটা কি চেখে দেখবে খাবানোর আগে হ্যাঁ भाज सुखी मानुष एक तुलते हैं तरफ मरीच परवर्ती प्रजन्म तुम धरते दीदी असंख्य धन्यवाद तुम्हें व्यस्त तुम तरह समय दिए दर्शक दारूण एक रेसिपी नहीं এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एटीएन बांग्ला बाहरी रानना के थैंक यू तो के जे शुद्ध समय तो ना मी तो रात्री ভালোবাসি এবং এই এত সুন্দর একটা রান্নাঘরে এসে যে সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম আমার একটু সাধারণ ভাবনা তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ थैंक यू খুব ভালো থাক এবারে আমার রান্না আজকে আমি করে দেখাবো ক্যাপসিকাম চিকেন চলুন দেখে আসি কি কি লাগছে আমাদের রান্নাটি করতে कैपिकम चिकेन करते लगे चिकेन ब्रेस्ट कैपिकम गोलमरिच गुड़ा येलो मस्टार्ड मरीच गुड़ा आदा रसुन बाटा वेस्टर सस चिली सस कमला लेबूर रस लेबूर रस सैलारी मधु चीनी लवण एवं तेल देखे निले तो सरसि रान्नाते चले जाने चिकेन ब्रेस्ट नहीं क्यों चाहले क्योंकि चिकेन ब्रेसटा के छोटो छोटो पिस को केटे नीते जुलियन काट कर डिजाइन टू जाते अन्कम लागे देखते एक सुंदर लागे ये एक बड़ो कर नहीं पास केटे नहीं पतार मत हो गए एबार मेरिनेट कर प्रथम गोलमरिच गुड़ा दीची गोलमरिचे स्वादा क्योंकि खूब भलो आसे ये एक बस परमाणे दिए लवण यलो मस्टार्ड आदा रसुन बाटा ये परमाण मत दीते झाल जे जे रखम पचंद करें खूब भलोक मेखे देव एदी के चूला जालिए दी चिकेन और खूब भलोक मसलाटा चिकेन दोपाशे मेखे नेब इच्छे को हाट्ट रखा हो जाते एक भिन्न रकम लागे पतार साथ डाल कि मन है माखानो जो हो लेबूर रस दिए दीची लेबूर रसटा आगे देर दरकार नहीं एकदम फ्रेश फ्रेश दी एक फ्लेवर दारूण एक आसे जो लेबूर एकदम टाटका फ्लेवर से एक रकम यह सब समय रान्नार चेषा करब एक फ्रेश भाव जान थे तेल दिए दीची सरकम ही दिए दीबा तेलटा गरम हो गए खूब सवधने तेल झेड़े दीब दे ठीक पतार शेपटा जान थे से भाव दिए दिल खूब सवधने चिकेन के उल्टे दीब हमारे एक पास क्योंकि प्राय भजा हो गए देखते ही पा लाल रंग 
এর পরে এই পাশটাও ভালো করে ভেজে নিতে হবে আর এই পাকে আমি এই চুলায় একটু ক্যাপসিকামটাকে সতে করে দেব অল্প তেল আসলে ক্যাপসিকাম কিন্তু হতে একদম অল্প সময় লাগে এদিকে চিকেনটাকে মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিতে হবে গোলমরিচ গুঁড়া একটু লবণ দেব আর দেব একটু চিনি খুব অল্প ভালো করে নেড়ে দিব সতে হতে কিন্তু একদম অল্প সময় লাগে কেউ চাইলে এর সাথে দু একটা কিন্তু কাঁচা মরিচও দিতে পারেন আমাদের চিকেনটা কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা দারুণ চলে এসেছে আমাদের সতে করাও কিন্তু হয়ে গেছে এরপরে আমি এটাকে ঢেলে নিচ্ছি আমি সার্ভ করার জন্য একটা সস তৈরি করব আমি একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে নিলাম তারপরে আমাদের চিলি সস দিয়ে দিব একদম জালটা কমিয়ে নিতে হবে যাতে সসটা পুড়ে না যায় চিলি সস এরপরে দিয়ে দেব ওয়েস্টার সস আর যাবে কমলালেবুর রস যখন সব একটু মিশে যাবে ভালোভাবে একটু ফুটে উঠবে তখন আমরা দিয়ে দিব একটু মধু প্রায় কিন্তু ঘন হয়ে এসেছে আমি এখন একটু মধু দিয়ে দেব কেউ চাইলে মধুর পরিবর্তে চিনিও দিতে পারেন মধুটা দিলে খেতে দারুণ লাগে পার্সলে কুচি দিয়ে দিচ্ছে এমনিতে এই ডিশটা কিন্তু দেখতে অনেক কালারফুল কারণ ক্যাপসিকামগুলো অনেক রং বেরঙের ক্যাপসিকাম দিলে আরও ভালো লাগে আমি এখানে দুটো কালার দিয়েছি কেউ চাইলে আর বেশিও দিতে পারেন আমাদের সস রেডি চিকেন রেডি ক্যাপসিকাম রেডি এবার পরিবেশনের পাতা ক্যাপসিকামের বেসটার উপরে আমাদের চিকেনটাকে আমরা সাজাবো আমি বলেছি ডিশটা দেখতে এমনিতেই কালারফুল আর রং বেরঙের ক্যাপসিকাম কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো তো আমি একটা মোটামুটি বেস দিয়ে নিলাম এর মাঝে ভেজে রাখা চিকেন ব্রেস্টটা দিয়ে দিব আমি আর একটু ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমাদের যে সসটা রেডি করা আছে সসটা আমরা চিকেনের উপর দিয়ে দিয়ে দিব একটু ক্যাপসিকামের উপর দিয়েও দিয়ে দিব এটা একটা গ্লেজি ভাব আসবে আর এই সসটা কিন্তু চিকেনের সাথে খেতে খুব দারুণ লাগে কেউ চাইলে সসটাকে আর একটু যদি গ্লেজি ভাব আনতে চান একটু কর্নফ্লাওয়ার নামানোর আগ মুহূর্তে একটু দিয়ে নিলে কিন্তু গ্লেজি ভাবটা আরও বেশি আসবে ব্যাস পুরো চিকেনটা আমরা সসটা দিয়ে ঢেকে দিলাম আমি একটা পাশে একটু লেবু দিয়ে দিচ্ছি লেবুতে একটু সস দিয়েছি যাতে দেখতে দারুণ লাগে তৈরি হয়ে গেল আমাদের দারুণ মজার ক্যাপসিকাম চিকেন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে দুটো ভিন্ন রকম রেসিপি দেখালাম একটা একদম হারিয়ে যাওয়া রেসিপি আর একটা একদম নতুন ধরনের একটা রেসিপি আমাদের সবসময় চেষ্টা থাকে এরকম আমাদের সাথেই থাকবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দে থাকবেন আবারও দেখা হবে সামনের সপ্তাহে নতুন নতুন রেসিপির সাথে সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন